，小丫头。开枪！开枪！跟我耍流氓战术似的。我就给你耍流氓了，怎么着？开枪啊！你不开枪，你就是鸵鸟。那就别怪我了。<笑>有胆色，给他特殊待遇。是。放开我！别动！别动！别动！别动！别动！你杀了我！你不要反抗，保持冷静，要保持冷静啊！闭嘴，灰狼！我是黄继光脸的兵，我流血流汗不流泪。大兵，我在跟你们拼了！哎，你怕死，老子不怕死，他们不敢弄死我。老子要是有个好歹，我绝饶不了你们！好好享受吧，不怕死的伞兵！同生共死，我就喜欢看到这样的场面，太残忍。可惜啊，你们就要下地狱！任何情况下，都不要冲动，保持冷静。这是一场特殊的战斗，不要做无谓的牺牲，听见没有？难道我们就这么看着老伞被折腾？只有活着才能战斗，只有生存才能反抗。中国陆军特种部队来自地狱，你不是？欢迎回到地狱。<笑>我们是军人，所以请你按照日内瓦公约来对待我们，善待俘虏。多好听啊！日内瓦公约，什么是日内瓦公约？嗯，你们知道吗？啊？现在就执行日内瓦公约。小赵，小赵，他是军人吗？告诉我，他是军人吗？按照日内瓦公约，军人如果不穿自己的制服，穿敌军制服或者民用服装，可以当做什么？你告诉我。你告诉我，间谍。站住！我只是按照日内瓦公约把他枪毙。小赵，是我害了你，小赵。你给我闭嘴！把他拖我房间去。是。走。走。走。走。现在，执行日内瓦公约，结束。把他们都给我关起来。我要好好的。跟他们挨个谈心，我就先从这个女间谍开始谈。我谈完了，你们都得给我谈。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！快快快！放开我！你们有种就杀了我！别糟蹋老子女人！住手！又能再冲我们来！我看你们，这是你的女人。难道你不知道，伞兵下将一百公里范围内所有女人都是老子的吗？那你知道你现在面临什么危险吗？不就是枪毙吗？你还知道？那就别废话！我要割了你的喉咙，我拽住你的肠子，你死鸡刀了！行，有种！最好趁我还没逃脱之前把我宰了。想痛痛快快的死啊！来啊！没那么容易。哎呀！哎呀！受着吧！鸵鸟，你是最勇敢的鸵鸟！坚持住，鸵鸟，坚持，冷静，不要冲动，不要冲动！难道我们就眼睁睁看着折腾我们？记得我们的入伍誓言吗？记得，记得。跟着我，重新学。
学士，我是中国人民解放军军人。我学士，我学士，服从中国共产党的领导，全心全意为人民服务，服从命令，严守纪律，英勇战斗，不怕牺牲，忠于职守。努力工作，苦练杀敌本领，坚决完成任务。在任何情况下，绝不背叛祖国，绝不叛离军队。士兵们，我们的荣誉是什么？忠诚！菜鸟一队，忠于祖国，忠于人民。你要活着，你要活着，不要自杀。你要活着。你要活着，千万不要自杀呀！一定要活下去，你要活下去。还没到弄死他的时候，让他先活着。老总，快别！我早晚都见了你好啊！你放心吧，会再来的啊。你们谁惹的？你，出来！别动！别拉拉扯扯的。如果我没有猜错，你是头。没错，我是这个突击队的负责人。你不是军官，是军事长。武级士官，你也可以理解成军事长。别费劲了，在我这儿，你什么也得不到。我知道特种部队的军事长都是硬骨头，不过我这个人就是喜欢啃硬骨头。大哥。是好枪手啊，虎口都是茧子。可惜啊，你再也不能打枪了。告诉我，你的名字、单位以及你们的指挥官。名字：中国陆军特种兵。单位：中国人民解放军。指挥官：军委主席。不好玩啊！敢耍老子！跪了！跪了！看起来你们感情不错啊！告诉我，我想知道的。他说的就是我们唯一的答案。告诉我，你的名字。单位指挥官，混蛋！告诉我你的单位名字，指挥官。
，老子是中华陆军特种兵，中华人民解放军，我的指挥官是军委主席。你们当中难道没有聪明人吗？你，来，告诉我，你的名字、单位、指挥官。名字：中国陆军特种兵。单位：中国人民解放军。指挥官：军委主席。出来！现在轮到你们了。告诉我，你们的名字、单位、指挥官。忠于祖国，忠于人民。很好，不错。列兵，出来！出！出来什么？出来了！走！走！叫你爷爷干嘛？叫你爷爷干嘛？带到屋里去。你们放开他，有种冲我来！等他最佳时机，等什么最佳时机？他还是个孩子，可他也是中国人民解放军的侦察兵。
是说，红线不能越界侦查，不能越界作战，不能越界围剿，一切行动到红线戛然而止。这是一次特殊侦查和特殊作战的实战检验，同时也是一次全面的特种部队综合素质大练兵。要弄屋子，幸好你带了国旗，否则我一枪就打在你的脑袋上了。太兄两组，农娘牛宝带呢，带都拿好带哟。你跟他们说什么呢？我说，像熊一样在森林里横冲直撞的，是解放军的特种兵，你们不用不好意思。他们是世世代代生活在这里的山民，他们能感受到山的呼吸。你们不属于这儿。我想见一下这里管事儿的，你带我去。好，我带你去。你叫什么名字？我叫大宝。你会说普通话呀、啊？我阿妈是汉族。哦。他叫什么呀？小宝。来，都给你了。谢谢。不用谢。你到这里多久了？半个月了。你们也是丛林狼侦察行动吗？对。真没想到你会在这儿。这里是二三九戒备入境的必经之路。这条贩毒马帮的秘密走廊已经延续十多年了。这个寨子叫朗德寨。哎，我说什么来着？这里都是善良的老乡。你闻什么呢？你怎么跟狗一样？刚我不告诉你这有鸦片吗？啊，找他在哪儿呢？干嘛？看那儿，烧鸦片。鸦片战争又要爆发了。朗德距离最近的县城有一百多公里，距离公路也有七十多公里。周围都是原始森林，不能走机动车辆，只能过马帮。我来这里也是想摸清楚朗德走廊的贩毒武装的活动规律。那儿打不上。前天夜里，这里的猎人伏击了一支贩毒武装，缴获了鸦片，他们在内焚烧了。这样太危险了，他们会来报复的。你组织的？不是，我也是战斗结束以后才知道的，是他们自发的。这里的老百姓被毒品折磨得太疯
。现在大规模围剿行动还没有开始，部队进山的话会暴露行动的目的。这样，你带着村民立即转移到现场，否则后果不堪设想。我跟你说过了，他们世世代代生活在这里，能感受到山的呼吸，他们是不会离开这里的。部队不能上山，他们不能下山。现在你们来了，留下来保护他们吧。这还要想狼驼会吗？你知道我们都叫你什么吗？什么？帕夫柳琴科二世。帕夫柳琴科二世，什么意思？前苏联卫国战争中的女狙击手，柳德米拉·米哈伊尔罗夫娜·帕夫柳琴科，苏联英雄，在奥德萨和塞瓦斯坦波尔保卫战中，击毙了三百零九名敌人。天哪！我有这么厉害吗？那得去问伞兵。问他干什么？因为他对女狙击手研究的最多。难道他想当女狙击手吗？如果他有这个愿望的话，我倒是可以一刀成全他。那是族长，那些是前天晚上牺牲的猎人。嗯、我来给他做点手脚啊！一、二、三、四、五，其实呢。其实啊，已经、嗯……其实这不还就是条手绢吗？啊！你是拆我台是不是？头顶毁我啊你！鼓浪闭嘴！去玩去吧。弟兄们，现在不是军民联谊的时候，我们要开着会。强子，准备电台。我们需要和狼驼通话，是，走吧。大勇，我们走。快回去吧，快回去吧，去吧去吧。我们需要多留几天，帮他们打完这一仗。我们对付那些毒贩没问题，可问题是。我们走了以后，他们怎么办？要么我们主动出击，端了他们的老婆。别做梦了，我们不能越界作战。说点现实的吧，你有什么想法？我认为应该留下。范斌人走了，魂儿还在朗德呢。<笑>第二种问题。我们怎么打这一仗？西伯利亚拉，我觉得我们打不了击溃战，只能打歼灭战。他们白天不敢出来，只敢在夜里出来。但是夜战呢，又是我们的优势。我们可以把武器装上消音器，这样他们就找不到我们的射击位置，只能白挨打。我需要大量的炸药，还有地雷，希望他们能空运。对了。让他们顺便给我空投一些战略食品，比如说活鸡什么的啊！这些野战干粮吃的我都要反胃了，要不然再给你空投一头牛下来。你怎么知道我的想法呢？第三种问题，我们走了以后呢？朗德如何面对未来？我们不能常住在这里，办法只有一个：人民战争。我们帮助朗德寨重建民兵排，并且训练他们，教他们如何打仗。特种部队就这么点人，我们也不可能做到全面布控，但我们能发挥自己的长处，训练、组织民兵，打一场新时期的人民战争，缉毒的人民战争。我相信，今天有一个朗德，明天就会有无数的朗德。真正的力量，是蕴藏在人民当中的。不管毒枭从哪儿来，
我们都要让他们陷入人民战争的汪洋大海之中。朗德毒品走廊，从今天起就是过去式了。这枪啊，起码十几年没擦过。这狙击手难道就是来擦老枪的呀？怎么的？你不想擦老枪，想擦什么？最起码有门老炮擦擦他也行啊。老安了，老炮在这儿呢。不是，你知道我不是那意思吧？你什么意思？啊？这是真老炮。六零牌啊！这玩意儿能打吗？有炮弹没有？没有。看来真需要给我们空投给养了。啊！我们要不够，我只能先给小孩治疗，光靠空投物资顶不住，解决了一时，解决不了一时。你不是中医世家吗？是啊，那我也没那么多中药啊。你没看见啊？赶紧，组织村民采药，我开单了我怎么娶她了吧？我疯了，我娶她，到时候她用各种语言变着法的骂我，我都听不懂，白骂。<笑>那你还是没看那什么？难道你不知道吗？得不到的才是最好的。哟、哦，没看出来，这回你还挺聪明，听不出实之明啊。<笑>难道伞兵就征服不了他了？组长说，你们可以挑选任何人参加民兵排，交给你们指挥。我们只能提供训练，并且指挥他们打好第一仗。以后还是要靠他们自己。关键是民兵排的训练不能松懈，只要民兵排能保持战斗力，贩毒武装绝对不敢来这里。我们啥好啥不会也没。组长说：“他明白了，从此以后，朗德民兵牌就是保护家园的战神。”好，现在我希望他能提供民兵，最好是有丛林狩猎经验的猎手，不要小孩，也不要妇女。你知道，不是每个女人都能变成伞兵心中的帕夫柳青春二世。<笑>难道就我一个人这么认为啊？难道你们就没讨论过吗？你强子，还有你别乐，卫生员，尤其是你，小耿啊，虽然你是组长，但是你就没有讨论过帕夫柳青科二世吗？啊？哎，不愧是战友啊，关键时刻把咱们全卖了。行了，办正事儿。组长说了，马上组织一批民兵排，由你们来组织训练。强子，走，你去列张单子。今天晚上就要空投，是。等等，我要跟你谈谈关于空降物资的事儿。小兵，走，组织民兵，马上开始射击训练。是。森林狼，我需要一个翻译。大宝，你给他当翻译。我的普通话说的很好。呃，是，你普通话说的确实不错。别碰他，小宝只咬色狼，也是色狼。谁干的？这谁干的？怎么能把孩子教坏呢？我要知道，我非得把他嘴给他缝起来。我，怎么了？啊，这没事没事。大宝是个好孩子啊！来来来，大宝。
。兄弟们，干活吧，人民战争开始了。长期以来对特种部队的误解，好像我们就是天兵天将，其实我们的前辈就是人民战争时期的游击队和武工队。地雷战、地道战、麻雀战，好像听得很遥远的军事名词，其实这些就是各种部队的雏形，即使是在今天乃至未来，都不会过时。发挥各自的特长，解决老百姓的当务之急，是人民解放军的光荣使命。用这句大家都很熟悉的话来说，特种部队既是战斗队，也是工作队。我们。其实就是高科技装备的游击队。干嘛呢？给大哥报告，这是我们需要空投的物资。哎，对了，森林狼刚才好像找你呢。他没呼叫我。啊，他就在山底下呢。我刚上来他，我顺便过来叫你一下。我赶紧去看一下。行，那我去看看。哎。没人呐！特种部队有着坚强信念，在任何情况下，我们都无限忠诚于我们的祖国和人民。见过空降机吗？没有，就见过空降鸵鸟。一会儿你就看见了。发现敌兵目标。战略空降机呢？哪有什么空降机啊？老头给你降了一地鸡毛。他这老头怎么能这样？他不过空降机，他也不能给我发一地鸡毛吧？这就是你的战略鸡毛。鸡毛都吹光了，哎，狼头真好，都省得我拔毛了。指挥官在队伍中间，森林虎在第三梯队。不对，不能打战略目标，这样会太早的捅了他们的马蜂窝。先打零散的。有猎杀。注意。
金国之，掉队和外围零散人员自由猎杀。怎么，我指挥的有问题吗？没问题，你指挥的很好，很强大。踢死我！哟，可以呀、啊！注意 ，A 组敌人正在陆续进入四号雷区。山狼，不要着急，听我命令。完毕。山狼明白。完毕。歇会儿吧。我们总开始了，快撤！李三，李三，把目标距离好像很超越。注意手上那边。再来一个，上方向，上方。再来一个，上方向。给他们点烟火，把他们赶进来。他们有消音器，他们不是灭防部队，是特种部队。我们快冲进村子，抓村民当人质，快走！好。哎听我的命令，需要命令之后再投弹。立即开火，一旦招上火，马上撤离。明白了吗？明白了。收到，完毕，准备。那他怎么办？他一定包场，走。你去哪儿？
见面这次还真英雄战，我的幺零一一举给你回合，你们帮我完毕。我是孩子的位置，今天老师都把熊孩子的位置给你。你不能压倒，我的四路将军二弟去了，我来演我姐。就你们这两下子，连民兵都不如。收到。时候还在忍你呗，快走！啊啊啊！哎呦，等等我呀，你俩！快出！多手了！火力掩护，火力掩护！手里放准备。一三二，走！幺零五六。报告你们的位置，报告你们的位置。土一把狼呢？这成土一把狼了吧？能保住屁股不错了。小庄，在大堡先走，去一人，火力掩护。快，快，快撤！学会服从命令，回头我给你买一只。我不要。我给你十只。我不要，我就要小宝，我要小宝。大宝，你是大孩子了，要懂事儿啊。我要小宝，我要小宝，我要小宝。掩护我。我要小宝。小宝，小宝。
真傻，还不都是你害的？孤狼 B 组，清点弹药。山狼还有九发，饿狼还有十发，初级巴狼六发，大尾巴狼子弹半缩，西伯利亚狼一缩，西伯利亚狼。我们都走不了了。扯淡！我们说过同是饿死的。你真决定不走吗？你说点有用的吧。同生共死，同生共死，同生共死，同生共死，同生共死。强子，你刚才过来救我的样子，真性感。我是怕你欠我的那五瓶瓶啤酒没人给我。抠门！仁生啊，死的时候离我近点儿。你还向我说你，咱俩到了阴曹地府，接着骂。为了一条狗，六个人去拼命，值得吗？为什么不引爆雷区呢？报告，讲，我们的宗旨是什么？全心全意为人民服务。我们可以引爆雷区，损失的只不过是那条狗，那只是一条土狗，不值什么钱。但是我想说的是，那只狗对那个孩子的意义不一样。大宝的父亲。在他很小的时候就吸毒死了，妈妈就被他父亲给卖了，所以那只狗是他唯一的感情寄托。接着说，我们六个人都不愿意看到大宝那样，所以我们决定必须去救那条狗。这就是你们的理由？对，理由很简单，我们是人民的子弟兵，全心全意为人民服务，我们不能看着孩子的唯一感情寄托葬身火海。快去陪他们吧。他们是对的，没有什么值得不值得。当人民需要我们的时候
，任何事情都是值得的。叔叔，现在不把我当成色狼了吧？哎，你把小宝往远抱点，我刚打完疫苗啊！哎，哎，哎，他还舔我，他还，哎，去舔卫生员，快去，快舔卫生员去！狗咬狗一嘴毛，咬他！小东西，你知道你这命有多贵吗？我们六个人换你一条狗命，哎呀！你一定要好好的活着，好好长大，以后找个小公狗，生一堆狗崽子。哈哈哈哈哈！大哥，不能，要，你别打我，要我，别打我，要。组长说，战神啊。感谢你们赐给我你宝贵的儿子，保佑他们平平安安、长命百岁，每次出征都能凯旋而归。哦，大侠赶上今今天也白了吧？他说：“感谢你们教会他们保护家园的本领，他们会永远记住你们的。”为了纪念那位最勇敢的战士，那口井以后都会叫。成了无果的龙啊！<笑>那口井，以后都会叫鸵鸟井。<笑>鸵鸟井<笑>、啊？什么？哎，这谁干的？你们怎么能告诉组长我是鸵鸟呢？啊？把龙，把龙哎，那外弄哪了嘛？组长说，鸵鸟，我们山寨的战神。以后我们最好的猎手，就叫鸵鸟猎手。不，哎，你们走吧，换点战神，我们可以走了。赶紧收队！再见，再见，再见，小钟哥哥。小庄哥哥，我以后能再见到你们吗？努力锻炼，努力学习，我们一定会再见面。我一定会当个好菜鸟。你记住啊，你自己说的，一定要当个好菜鸟，我等着你。等你啊！再见了，乡亲们。当我在第一线医学奋战的时候，我并不知道我的小雨为了能够到第一线参战而在刻苦训练。我没有想到，小雨能出这些，出这些。没刚刚那么肿了吧？你还好意思说呢？还不是因为你，每次都说要上去了，每次都是狼来了，害得我每次给你写遗书。哎，不会真的狼来了吧？快走！哎，等等我。
别别别别！我不知道是你，对不起，不敢了。啊呀呀呀！哎呀！那天，我最没想到的事情，就是遇到了小影。哎，看见了吧？这就是狼牙电影节，什么事情都可能发生，只要有梦想，那就一定会实现。让我看看。